আসসালামু আলাইকুম আজকে আপনাদের সাথে শেয়ার করব পারফেক্ট সিঙ্গারার রেসিপি অনেক সময় আমরা বাসায় সিঙ্গারা বানালে হয়তো সেটা দোকানের মতো খাস্তা হয় না বা ভাজার পর সমুচার মতো সিঙ্গারার গায়ে বুদবুদি হয় আশা করছি আমার আজকের এই রেসিপিটি দেখলে আপনারাও বাসায় দোকানের মতো সিঙ্গারা তৈরি করতে পারবেন আর আমি সিঙ্গারা তৈরির যে টিপসগুলো বলবো সেগুলো ফলো করে দেখবেন আপনাদের সিঙ্গারাও পারফেক্ট হবে তাহলে চলুন শুরু করি সিঙ্গারা তৈরি করার জন্য প্রথমে সিঙ্গারার ডোটা তৈরি করে নিব সেই জন্য একটা বাটির মধ্যে আমি নিয়ে নিচ্ছি দু কাপ ময়দা এর সাথে দিয়ে দিচ্ছি এক চা চামচ কালো জিরা স্বাদ অনুযায়ী দিয়ে দিচ্ছি লবণ এবং দিচ্ছি ওয়ান থার্ড কাপ রান্নার তেল এখানে এক টেবিল চামচ বা দু টেবিল চামচ তেল দিলে হবে না এখানে তেলের পরিমাণটা বাড়িয়ে দিতে হবে যার কারণে সিঙ্গারাটা দোকানের মতো খাস্তা হবে এটা হচ্ছে আমার প্রথম টিপস অবশ্যই আপনারা তেলটা বাড়িয়ে দেবেন এবার এটাকে ভালো করে ঝুরঝুরা করে মেখে নিতে হবে এটা ঝুরঝুরা করে মাখা হয়ে গেছে অনেকটা দেখতে ব্রেড ক্রামসের মতো এবার এতে আমি নর্মাল টেম্পারেচারে রাখা পানি অল্প অল্প করে দিয়ে এটাকে শক্ত একটা ডো তৈরি করে নিব খেয়াল রাখতে হবে এতে বেশি পানি একসাথে দেওয়া যাবে না অল্প অল্প দিয়ে একটা শক্ত ডো তৈরি করতে হবে সিঙ্গারার সেকেন্ড টিপস হচ্ছে ডোটা অবশ্যই শক্ত হতে হবে তো এখন আমি ডোটাকে তৈরি করে নিচ্ছি আমার ডোটা মাখানো হয়ে গেছে অনেক শক্ত করে আমি ডোটা মাখিয়ে নিয়েছি আর আপনারা দেখুন ডোটা কি পরিমাণ শক্ত ছেড়ে ছেড়ে যাচ্ছে আপনারা ঠিক এভাবে শক্ত করে ডোটা তৈরি করে নেবেন এখন আমি ডোটাকে রেস্টে রাখবো সেই জন্য ডোয়ের গায়ে সামান্য কিছু তেল দিয়ে মাখিয়ে নেব যাতে ডোটা উপরের দিকটা শুকিয়ে না যায় মাখানো হয়ে গেলে বাটির উপরে একটা ঢাকা দিয়ে এটাকে ৩০ মিনিটের জন্য আমি রেখে দিচ্ছি এবার আমি তৈরি করে নেব সিঙ্গারার জন্য পুর সেজন্য একটা প্যানের মধ্যে আমি দিয়ে দিচ্ছি তিন টেবিল চামচ রান্নার তেল যে কোনো পুর তৈরি করার সময় অবশ্যই তেলের পরিমাণটা কম দেবেন এতে পুরটাও দেখতে খুব সুন্দর হয় তেলটা গরম হয়ে এলে এতে আমি দিয়ে দিচ্ছি আধা কাপ পেঁয়াজ কুচি এবং সাথে দিয়ে দিচ্ছি এক চা চামচ পাঁচ ফোড়ন এবং স্বাদ অনুযায়ী দিয়ে দিচ্ছি লবণ সব কিছু দেওয়া হয়ে গেলে এটাকে ভেজে নেব পেঁয়াজটা ট্রান্সলোশন হওয়া পর্যন্ত ট্রান্সলোশন মানে হচ্ছে পেঁয়াজটা একটু কালার চেঞ্জ করে নরম হয়ে আসা পর্যন্ত পেঁয়াজটা যখন একটু নরম হয়ে আসবে এটা আমি দিয়ে দিচ্ছি এক চা চামচ আদা রসুন বাটা এই আদা রসুনটা দিয়েও আমি দু মিনিটের জন্য ভেজে নেব যাতে করে আদা রসুনের কাঁচা গন্ধটা চলে যায় দু মিনিট কষানো হয়ে গেলে এটা আমি দিয়ে দিচ্ছি আদা চা চামচ হলুদ গুঁড়া এটা আমি আর কোনো মশলা অ্যাড করব না শুধুমাত্র হলুদ গুঁড়াটাই অ্যাড করব। সাথে দিয়ে দিচ্ছি দুটো কাঁচা মরিচ কুচি তবে আপনারা যদি ছালের পরিমাণটা বেশি খেতে চান তাহলে আরও একটু বেশি দিতে পারেন এবার এটা আমি দিয়ে দিচ্ছি সামান্য পরিমাণে পানি যাতে করে মশলাটা পুড়ে না যায় এবং কাঁচা গন্ধটা চলে যায় এবার এটাকে ভালো করে তেল উঠে আসা পর্যন্ত কষিয়ে নিব কষানোর পর যখন তেলটা উপরে উঠে আসবে এবারে তা আমি দিয়ে দিচ্ছি দুটো সিদ্ধ করা আলু আলুগুলোকে আমি চটকে নিয়েছি তবে ভালোভাবে চটকায় নিই একটু একটু গোটা গোটা রেখেছি এতে করে সিঙ্গারাটা খেতে বেশি ভালো লাগে এটা দিয়ে এখন ভালো করে মশলার সাথে মিশিয়ে নেব তবে আপনারা যদি চান অন্য কোনো সবজি অ্যাড করতে সেটাও পারবেন বা কলিজাও অ্যাড করতে পারবেন আমি আজকে শুধু আলুটা দিয়ে তৈরি করে দেখাচ্ছি এবার এটাকে ভালো করে দু তিন মিনিট মিশিয়ে নিলেই আমাদের পুরটা রেডি হয়ে যাবে তিন মিনিট হয়ে গেছে আমার পুরটাও রেডি হয়ে গেছে এবার আমি চোলাটা বন্ধ করে দিয়েছি এবং এই পুরটাকে ভালোভাবে ঠান্ডা করে নিব এদিকে আমার তিরিশ মিনিট হয়ে গেছে ডোটা পুরোপুরিভাবে রেডি এবার এটাকে আমি একটু ভালো করে মতে নিচ্ছি মতে নেওয়া হয়ে গেলে এ থেকে আমি কয়েকটা লেচি কেটে নিব আপনারা আপনাদের পছন্দ অনুযায়ী কেটে নেবেন আমি এ সাইজের করে নিয়েছি দু কাপ ময়দা থেকে আটটা লেচি হয়েছে আমি এবার লেচিগুলোকে বাটির মধ্যে উঠিয়ে নিচ্ছি একটা লেচি রেখে দিয়েছি তৈরি করার জন্য সিঙ্গারা 
এবার বাটিটাকে ঢেকে দিয়ে এক পাশে রেখে দেব যাতে লেজিগুলো উপরে শক্ত হয়ে না যায় বা শুকিয়ে না যায় এবার যে জায়গায় আপনারা বেলে নেবেন সেই জায়গায় তেল দিয়ে বেলবেন এতে করে বেলাটা সুন্দর হয় আপনারা কখনো এখানে ময়দা অ্যাড করবেন না তেল দিয়েই বেলে নেবেন সুন্দর করে আর এখানে একটা লেচি থেকে দুটো শিঙ্গারা হবে সেই অনুযায়ী আপনারা লেচিটা কেটে নেবেন যদিও শিঙ্গারা বড় খেতে চান তাহলে অবশ্যই লেচির সাইজটা একটু বাড়িয়ে নিতে হবে এবার আমি একটু লম্বাটে করে বেলে নিচ্ছি যেমনটা ডিমের মতো লম্বাটে করে বেলা হয়ে গেছে এবার এটাকে দুবাক করে নেব মাঝখান দিয়ে এবং একইভাবে আমি কয়েকটা লেচি বেলে দুবাক করে নিচ্ছি এতে করে শিঙ্গারা বানাতে সুবিধা হবে এবার আমি শিঙ্গারার ভাঁজটা দেখাবো সেই জন্য একটু মনোযোগ দিয়ে দেখুন কাটা অংশের একটার উপরে আরেকটা ভাগ দিয়ে ভালো করে সিল করে দিব অনেকটা ঝালমুড়ির টোঙ্কার মতো বা পানের খিলির মতো কাটা অংশগুলো একটার উপর একটা দিয়ে ভালো করে সিল করে নিতে হবে দেখুন টোঙ্কার মতো বানিয়ে নিয়েছি এবার এর মধ্যে পরিমাণ মতো পুর দিয়ে দিব বেশি দেওয়া যাবে না এতে করে শিঙ্গারা ফেটে যাবে ভাজার সময় তাই আন্দাজ করে দিয়ে দিবেন এবার একটা পাশ এই পাশের সাথে লাগিয়ে দিচ্ছি এবং অন্য পাশটা এই আরেক পাশের সাথে লাগিয়ে নিব আপনারা ভিডিওতে দেখে একটু বোঝার চেষ্টা করুন আমি কিন্তু ভিডিওটা সম্পূর্ণ আনকাট রেখেছি দেখুন ভাঁজটা দেখতে এমন হবে দোকানে শিঙ্গারার ভাঁজের মতো তৈরি হয়ে গেল আপনাদের সুবিধার জন্য আমি আপনাদেরকে আরেকটি বানিয়ে দেখাচ্ছি কাটা অংশের একটি বাঘ আরেকটি বাঘের উপর দিয়ে ভালো করে সিল করে নিতে হবে যাতে খুলে না যায় সিল করে টোঙ্গা বানিয়ে নিয়েছে এবার বানানো হয়ে গেলে এর মধ্যে আমি পুরটা দিয়ে দিচ্ছি পরিমাণ মতো বেশি দেওয়া যাবে না পুর দেওয়া হয়ে গেলে এবার ভাঁজটা দিয়ে দিব শিঙ্গারার আপনারা একটু দেখে বোঝার চেষ্টা করুন তৈরি হয়ে গেল আরেকটি শিঙ্গারা এবং একইভাবে আমি সবগুলো শিঙ্গারাই বানিয়ে নিচ্ছি সবগুলো শিঙ্গারাই বানানো হয়ে গেছে এবার এগুলোকে আমি তেলের মধ্যে ভেজে নিব শিঙ্গারাটা ভাজার জন্য আমি পর্যাপ্ত পরিমাণে প্যানে তেল নিয়ে নিয়েছি এবং তেলটাকে হালকা গরম করে নিয়েছি এই তেলটাকে বেশি গরম করা যাবে না এতে করে তেলটা যদি বেশি গরম হয়ে যায় শিঙ্গারাগুলো দেওয়ার পর সমুচার মতো শিঙ্গারার গায়ে বুদবুতি উঠে যাবে তো সেই জন্য হালকা গরম তেলে শিঙ্গারাগুলোকে ভেজে নিতে হবে তো এবার আমি এক একে সবগুলো শিঙ্গারাই দিয়ে দিচ্ছি আর এই শিঙ্গারাগুলোকে আমি মিডিয়াম আঁচে রেখে ভাজছি মাঝে মাঝে শিঙ্গারাগুলোকে একটু উল্টে পাল্টে দিতে হবে তা না হলে শিঙ্গারার গায়ে প্যানের সাথে লেগে একটু পুরা পুরা হয়ে যেতে পারে এতে কালারটা সুন্দর হবে না তাই মাঝে মাঝে এটাকে উল্টে পাল্টে দিয়ে নাড়ার উপরে রেখে ভেজে নিতে হবে যাতে করে দোকানের মতো সুন্দর কালার আসে শিঙ্গারাগুলোর মধ্যে শিঙ্গারাগুলো লাইট ব্রাউন করে ভাজা হয়ে গেছে এ পর্যায়ে আমি নামিয়ে নেব এর চাইতে আর বেশি ভাজবো না কারণ এটা নামানোর পরে আরেকটু ব্রাউন হবে তাই এ পর্যায়ে নামিয়ে নিতে হবে আর এটাকে নামিয়ে অবশ্যই কিচেন টাওয়ালের উপর নিয়ে নেবেন এতে করে এক্সট্রা তেলটা সোক করে নেবে তো এখন আমি সবগুলো নামি নিচ্ছি আর যারা শিঙ্গারাগুলোকে ফ্রোজেন করতে চান সেই ক্ষেত্রে শিঙ্গারাগুলো বানিয়ে একটা প্লেটের মধ্যে এভাবে নিয়ে এক ঘন্টার জন্য ডিপ ফ্রিজে রেখে দিব তো আপনাদেরকে আমি দেখাচ্ছি এক ঘন্টা পর কি করতে হবে সেটা শিঙ্গারাগুলোকে আমি এক ঘন্টা পর ডিপ ফ্রিজ থেকে বের করে নিয়েছি এই এক ঘন্টা ডিপ ফ্রিজে রাখার কারণে শিঙ্গারাগুলো যখন আমি বক্স বা জিপ লক ব্যাগের মধ্যে রাখবো একটার সাথে একটা লাগবে না তো এখন আমি এগুলোকে বক্সের মধ্যে রেখে দিচ্ছি এটাকে আপনারা মাসখানিকের জন্য সংরক্ষণ করতে পারবেন 
আর যখন দরকার হবে তখন বক্সটা বের করে সামান্য একটু ডিফ্রোস্ট করে শিঙ্গারাগুলো ভেজে নিতে পারবেন তখন শিঙ্গারাগুলো আর একটার গায়ে একটা লেগে যাবে না দর্শক হয়ে গেল পারফেক্ট দোকানের মতো শিঙ্গারা আশা করছি আমার আজকের এই রেসিপিটা আপনাদের অনেক উপকারে আসবে আর রেসিপিটি ভালো লাগলে অবশ্যই আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন আমার আরও নতুন নতুন ও উপকারী রেসিপি পাওয়ার জন্য আজকে এখানেই বিদায় নিচ্ছি সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আল্লাহ হাফেজ